പല ഷേപ്പുകളുണ്ട് പ്ലേറ്റുകളുണ്ട് ചെറിയ ബൗള് ഐസ്ക്രീം ബൗളിന് പറ്റിയ ചെറിയ ബൗളുകൾ ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടെയ്നറുകൾ പല ഷേപ്പിൽ റൗണ്ട് ഉണ്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇത് ടെൻ പത്തിഞ്ചിന്റെ പ്ലേറ്റുകൾ ഇത് ഞങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് എക്സ്പോർട്ട് ആകുമ്പോൾ അത്രയും ക്വാളിറ്റിയിലാണ് പതിനഞ്ച് എണ്ണത്തിന്റെ ഇത് ഇത് കണ്ടെയ്നറാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഒരു ലിറ്റർ സാധനം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും ഇത് അതിന്റെ ലിഡാണ് ഇത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പാക്ക് ചെയ്യാം സോപ്പ് ഡിഷാണ് ഇത് ഇതും യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇതിന് ശബരിമല സീസൺ സമയത്തൊക്കെ ഇതിന് ഇഷ്ടംപോലെ ഓർഡർ വരാറുണ്ട് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് സോപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അടച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സീൽ ചെയ്ത് പാക്ക് ചെയ്ത് വിടാറുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഹൈഡ്രോളിക് പവർ പാക്ക് ഇത് ടു എസ് പി സിംഗിൾ ഫൈസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറാണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിൽ എല്ലാ ചെലവും കഴിച്ചിട്ട് എത്ര വരുമാനമുണ്ട് അതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് മൂന്ന് ലക്ഷത്തിന് ഇടയ്ക്ക് മുടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെയിലി ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രണ്ടായിരം രൂപ നമുക്ക് അതായത് ഈ സ്റ്റാഫിന്റെ എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് കറന്റ് ചാർജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എത്ര സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് പേര് അതായത് രണ്ടായിരം ഇൻഡ് മുപ്പത് അത്ര വരുമാനമുണ്ട് ഓ സംഭവം നിസ്സാരാണെങ്കിലും കാണുന്ന സാരാണ് പക്ഷെ ഇൻകം കൂടുതലാണ് നമസ്കാരം ഞാനിന്നേ കോട്ടയത്ത് മീനടം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ ഒരു സംഭവം കാണിച്ചു തരുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ആർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെറുതാണെങ്കിലും പ്രോഫിറ്റ് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് അതാണ് ഈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമ്മൾ ആ ചേട്ടനോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം ഹെന്ന ഗ്രീൻ പ്രൊഡക്റ്റ്സ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേരിട്ട ഇവർക്ക് വലിയൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ഉണ്ട് മെഷീൻ ഇവരുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണാം ഇതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ എങ്ങനെ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് എന്തായാലും കേരളത്തിലൊക്കെ നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി വെക്കൽ പെട്ടെന്ന് കഴിയും പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും കൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കാണാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമ്പർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും മാറ്റി ചേട്ടനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈഫും കൂടിയാണ് ഈ യൂണിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര കൊല്ലമായി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷമായി അഞ്ച് വർഷമായി ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ എന്താണ് ഈ സംഭവം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയൂ അതായത് ഞങ്ങൾ എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് ഐറ്റങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയിലായിരുന്നു നമുക്ക് ഈ കവുങ്ങുമ്പാള ധാരാളമായിട്ട് ഇവിടെ വേറെ വേസ്റ്റായി പോകുന്നു കവുങ്ങ് തോക്കലുകൾ അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്കത് ഈസിയായിട്ട് കിട്ടും കിട്ടും അപ്പം അതിനൊരു പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് നിങ്ങളെ നാട്ടിൽ കവുങ്ങ് ഞങ്ങൾ നല്ല അടക്കാരെന്ന് പറയും അടക്കാൻ അടക്കാരത്തിൻ്റെ പാള അടക്കാൻ സംഭവം അടക്കാൻ വരും അതായത് പാള പാള കൊണ്ട് നമ്മളൊരു പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത് എനിക്ക് മെക്കാനിക്കൽ സൈഡ് ഒക്കെ വളരെ ഈ വശമായിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ മെഷീനറി സംവിധാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഹൈഡ്രോളിക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെക്നോളജിയിൽ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് നല്ല ഫൈൻ പ്രോഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വിദേശത്ത് നിന്ന് ധാരാളമായിട്ട് ഓർഡർ ഓർഡർ വരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂയോർക്കിലൊരു ബയർ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവർ നമുക്ക് ഓർഡർ തന്നു അപ്പം പ്രോഡക്റ്റ് മുമ്പ് വരെ നമ്മളൊരു വർഷം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് കണ്ടെയ്നർ വെച്ച് നമ്മൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു റൊണയോടുകൂടി സ്റ്റോപ്പായി വീണ്ടും അത് ഈ അടുത്ത മാസം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ പാള മലബാർ പാലക്ക പാലക്കാട് മലപ്പുറം കാസർഗോഡ് ആ സൈഡിലൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ യൂണിറ്റ് ഭംഗിയായി പോകുന്നുണ്ട് ഈ പാള കൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചെറുത് സ്പൂൺ മുതലേ സ്പൂണ് ബൗള് പിന്നെ പ്ലേറ്റുകൾ പ്ലേറ്റുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പല സൈസിലുള്ള പ്ലേറ്റുകൾ ചോറുണ്ടാകാനായിട്ട് ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ അതുപോലെ ഈ പല ഡിഷസ് വെച്ചിട്ടുള്ള അറബികളുടെ ഫിഷ് കഴിക്കുന്നത് ബിരിയാണി കഴിക്കുന്ന വലിയ ടൈപ്പ
ഇത് നമ്മുടെ എക്സ്പോർട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഡൈകളാണ് ഇത് ഇത് ഒരു പത്തിഞ്ച് പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഡൈകളാണ് ഇത് നമ്മൾ ഈ കൊറോണ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം മെയിൻറ്റനൻസും സർവീസിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഡൈ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട് അല്ലേ ഈ പാട നമ്മള് കവുന്തോപ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നേരെ ശുദ്ധമായ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിച്ചരി വയ്ക്കും ഓ ശരി വെള്ളം പോകാൻ വെള്ളം പോകാൻ അപ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആവും അപ്പൊ നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുക ഇനി ഇപ്പൊ നമ്മള് മെഷീനിൽ ഹോട്ട് പ്രസ് ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഹോട്ട് പ്രസ്സില് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ ഡൈ ഏതാണോ ആ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് ആ പ്ലേറ്റ് റെഡി ആയി വരും അതാണ് ഇതിന്റെ പരിപാടി ഇതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് വെട്ടി കളഞ്ഞേക്കുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് അതായത് നമ്മള് സ്പൂൺ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത് ഇതാണ് ഇത് ശരി ഇപ്പൊ ഒരു പാളയം തന്നെ ഇത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയെട്ട് മുപ്പത് സ്പൂണുണ്ട് സ്പൂണുണ്ട് നമ്മളിത് ഒരു രൂപയ്ക്ക് കൊടുക്കുന്നു ഒരു സ്പൂണെ നമുക്ക് ഒരു പാളയ്ക്ക് ഒരു നാല് രൂപ നാല് രൂപയൊക്കെ അത് ഹോൾസെയിൽ റേറ്റും റീറ്റെയിലും വ്യത്യാസമില്ലല്ലോ നമസ്കാരം വൈഫ് അല്ലേ പേരെന്താ ഇത് ഞങ്ങൾ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഓ ശരി ഇങ്ങനെ എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇത് നിങ്ങളെ ബ്രാൻഡ് അല്ല ഇത് യു എസ് കമ്പനിയുടെ ബ്രാൻഡ് ആണ് ഓ ശരി ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് അയക്കുന്നത് എക്സ്പോർട്ട് ആകുമ്പോൾ അത്രയും ക്വാളിറ്റി ലൈൻ അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് എത്ര എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഈ പാക്കറ്റ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഈ പതിനഞ്ചെണ്ണത്തിന്റെ പാക്കറ്റ് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എത്ര പൈസ വരുന്നുണ്ട് ശരിക്കും വേറെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല വിദേശ മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇവിടെ പിന്നെ ലോക്കൽ ഡൊമസ്റ്റിക് ക്വാളിറ്റി ഇവിടെ ഇതുപോലെ പാക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് പല സ്ഥലത്തും പല വിലയാണ് എന്നാൽ ഏകദേശം ഒരു ഒരു പീസിന് ഒരു ഏഴായിരം രൂപ എട്ട് രൂപയൊക്കെ ഇവിടെ അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് ഡൈകള് മാറ്റി കൊടുക്കണം ഇതാണ് മെഷീൻ അപ്പൊ അത് എത്ര സമയം എടുക്കും ഇതിപ്പോ നമ്മള് നാലെണ്ണം ഒരുപോലെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇത് എന്തിനാ കപ്പോ സോപ്പില്ല ആ ആ ഈ ഹോം മെയ്ഡ് സോപ്പൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ആ ഓക്കെ മൂന്നാറിലൊക്കെ കാണിക്കാം ആ ഹീറ്റ് ആണല്ലോ അത് ആ ശരി ഇത് പ്ലേറ്റ് അല്ലേ ഓ ഇത് കണ്ടെയ്നർ അല്ലേ ഓ നാലെണ്ണം ഒന്നിച്ചെടുക്കാം അല്ലേ ആ അത്ര ഉള്ള പരിപാടി സ്പൂണായി ചിലത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലും ടൈം നമുക്ക് വരുന്നില്ല ആ പിന്നെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് അങ്ങ് പാക്ക് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ വേറെ ഫിനിഷിങ് കുറച്ച് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇത് സോപ്പല്ലേ ഇത് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഇത്ര ഈ ടെമ്പറിൽ സാധനം കിട്ടുന്ന അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ പക്ഷെ എന്താ ഫിനിഷിങ് അല്ലേ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പാളയം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഒന്ന് ചൂടാറുമ്പോ ഒന്നും കൂടെ സ്റ്റിഫ് ആവും അല്ലേ ഇപ്പൊ അതിന്റെ മൂടിയാണ് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പൊ ഈ ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിപ്പോ നാല് പ്രോസ് ആണോ ഒന്നിച്ച് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇതിന് എത്ര കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലേ ആ 
അതായത് നാല് പ്രോസസ് ഒന്നിച്ച് ചെയ്യാം അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ ഒറ്റ പീസ് അതായത് ഒരെണ്ണം മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ല ഒരെണ്ണം ഒരെണ്ണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു നഷ്ടമായിരിക്കും കാരണം ഒരെണ്ണത്തിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ മെക്കാനിസം ഹൈഡ്രോളിക്കിന് പവർ പായ്ക്ക് വേണം ഓ അത് ശരി ഒരെണ്ണത്തിനാണെങ്കിലും അഞ്ചെണ്ണത്തിനാണെങ്കിലും പത്തെണ്ണത്തിൻ്റെ ആ ഒരെണ്ണം വേണം ഓ ഒരെണ്ണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ അത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നഷ്ടമാണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ മിനിമം മൂന്നെണ്ണെങ്കിലും വേണം നാലോ അഞ്ചോ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ അപ്പൊ അതായത് സമയം ലാഭിക്കാം സമയം ലാഭിക്കാം ഒരു ജോലിക്കാരൻ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് അത്രയും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് അതായത് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ മെഷീൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സപ്ലൈ ഓ അത് ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര കോസ്റ്റ് വരും അത് മെഷീൻ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ ഒരു യൂണിറ്റിന് ഓ മൂന്നര ലക്ഷത്തിന് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്തു ഓ പിന്നെ ഇതിന്റെ മെയിൻറ്റനൻസും കംപ്ലൈൻ്റ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം റെഡി ആകും ശരി അതുകൊള്ളു അപ്പോ നമ്മളേ ഇപ്പൊ ഒരു ആവറേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ എത്ര നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതായത് ആ സ്പീഡ് വെക്കുന്ന സ്പീഡും കൂടെ കൂട്ടി അതായത് ഇപ്പോ ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ ജോലി ജോലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എട്ട് ഇൻഡു അത്രയും കിട്ടും ഇനി വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പോ ഇതിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കേരളത്തിൽ കുറെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞൂടാ ഇതെങ്ങനെ ഇതിന്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് ശരിക്കും അതായത് പുതിയൊരാള് ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു അയാൾ ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് സാധനം ഉണ്ടാക്കി ഇതെങ്ങനെ വിപണിയിൽ ഇറക്കാം എങ്ങനെ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യും ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റ് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനും അങ്ങനെ വന്നാൽ പിന്നെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇട്ടാൽ കൊണ്ട് ധാരാളം മിൻകോറികൾ വന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഇട്ടാൽ അത് വെബ്സൈറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് വിദേശത്ത് നിന്ന് എൻക്വയറി യു എസ് സിന്ന് ബയർ വന്നതും എല്ലാം വെബ്സൈറ്റ് വഴിയാണ് വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടിട്ടാണ് അത് ശരി അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എടുക്ക് എടുത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കും ഓൺലൈൻ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ചെയ്താൽ മതി ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ അവർക്ക് പാള കിട്ടാനുള്ള ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അവർക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്തോളും ചെയ്തോളും അപ്പൊ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഈ പാളയിൽ തന്നെ ക്വാളിറ്റി അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പൊ അത് ക്ലിയർ ആയി പിന്നെ ഈ വേസ്റ്റേജ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ഡിസ്പോസ് ചെയ്ത് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലിടും ഇതിന്റെ വലിയൊരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണ് യൂസ് അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം കാരണം ഇപ്പൊ കടകളിൽ കടകളിൽ പോലും പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല കവറുകൾ പോലും ഇല്ല അത് കൊള്ളാം അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോസിറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അവിടെ ഒക്കെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ ഉള്ളത് അത് ഇത് അതെ ഇത് ഇതിന്റെ പാക്കിംഗ് ആണ് കാർഡ് ബോർഡ് ഓ അത് ശരി ഈ ഒരു ബോക്സിന്റെ അത് എത്ര എണ്ണങ്ങളും ഈ ബോക്സിന്റെ അത് അതേ ഐറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് ഈ സൈസ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പതിനാറ് ബോക്സ് പതിനാറ് പീസസ് അതായത് പതിനഞ്ച് എണ്ണത്തിന്റെ പതിനാറ് ബണ്ടില് ഇതിന്റെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു എട്ട് റേഞ്ച് റൗണ്ട് സൈസ് ആണ് ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് എണ്ണം വയ്ക്കാം ഭാഗത്തോട്ടൊന്നും അത് കുറെ സംഭവം ഇതിപ്പോ നിങ്ങള് കഴിഞ്ഞ ഫിനിഷ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ കഴിഞ്ഞ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് നമ്മള് ഇത് വെച്ചിരുന്നതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മളൊന്നും റണ്ണിങ് അല്ലായിരുന്നു കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്
ഓക്കെ അപ്പുറത്താണ് നിങ്ങൾ പാളയൊക്കെ സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യുന്ന അപ്പുറത്താണല്ലേ ആ ആ ആ കുറേ ഉണ്ടല്ലോ ഇത്ര അധികം പാള ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത് ബണ്ടിൽ പാക്കറ്റ് പീസസ് അല്ല ചില ചില പാക്കറ്റിന്റെ അകത്ത് അമ്പതെണ്ണം കാണും ചിലതിന്റെ അകത്ത് നൂറെണ്ണം അങ്ങനെ വലിപ്പ അനുസരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് റിസോർട്ടുകളാണോ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മെയിൻലി വരുന്നത് ഈ കല്യാണത്തിന്റെ പാർട്ടിക്കാർ ധാരാളമായിട്ട് വരും കാരണം മെയിൻ ആയിട്ടും ഈ ഐസ്ക്രീം ബൗള് സ്പൂണ് അങ്ങനെ പോകും പിന്നെ പോയിട്ട് ഈ പള്ളി അമ്പലം അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ പിന്നെ ബുഫെ പരിപാടിക്കുണ്ട് പിന്നെ റിസോർട്ടുകൾ റിസോർട്ടുകൾ ഈ ഫോറിനേഴ്സൊക്കെ വരുന്ന റിസോർട്ടുകൾ അവർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഫ്രണ്ട്ലി ഐറ്റം വല്ല താല്പര്യമാണ് ഇത് എസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റിന്റെ അണ്ടറിലല്ലേ പുതിയൊരാൾ ഇത് തുടങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എസ് എസ് ഐ രജിസ്ട്രേഷൻ എടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി ഇതിനെ പറ്റി ഒരു ഏകദേശം ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകുക അതിനുശേഷം മെഷീനറി അതിന്റെ കോസ്റ്റ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അനുയോജ്യമാണ് തോന്നിയാൽ നമുക്ക് ഇത് തുടങ്ങാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മുറിയുടെ ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു മുറി മതി അപ്പം മെഷീൻ അത്രയ്ക്കുള്ള വലിപ്പേ ഉള്ളൂ പിന്നെ പോയിട്ട് പാള സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാൻ ഒരു മുറി കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ സൗകര്യം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിൽ ഒരു അപേക്ഷ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ടെമ്പററി ഒരു പെർമിറ്റ് തരും അതായത് അവർ വന്ന് നോക്കും സ്ഥലത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല ശരിക്കും പുതിയ സ്കീം അനുസരിച്ച് രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നുള്ള ലൈസൻസോ കാര്യങ്ങളും എടുത്താൽ മതി അപ്പം അന്നേരത്തേക്കിന് നമുക്ക് വേറെ പ്രശ്നം പേപ്പർ വശങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ പേപ്പറിലാ ക്ലിയർ ആക്കി പഞ്ചായത്തിൽ കൊടുത്താൽ ലൈസൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ലൈസൻസ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പരിപാടി തുടങ്ങാം അല്ല ലൈസൻസും ഇപ്പൊ വേണ്ട ലൈസൻസ് ഒന്നും വേണ്ട നേരിട്ട് തുടങ്ങാം രണ്ട് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലൈസൻസ് ആക്കി കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണക്ഷനുള്ള സൗകര്യം വേണം ത്രീ ഫേസിൽ ഓടും സിംഗിൾ ഫേസിൽ ഓടും അത് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പവറിന്റെ കാര്യം എങ്ങനെ എത്ര യൂണിറ്റ് പവർ വരുന്നുണ്ട് മോട്ടറിന് മാത്രമേ വ്യത്യാസം വരുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് എത്ര വരുന്നുണ്ട് കറണ്ട് അത്ര ഓ അത് ശരി എത്ര മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം എട്ട് മണിക്കൂർ ഓ അത്രയും യൂണിറ്റ് വരുന്നുള്ളൂ അല്ലേ പവർ കൺസെപ്ഷൻ പവർ കൺസെപ്ഷൻ വളരെ കുറവാണ് സ്റ്റാഫ് എത്ര പേരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് പേര് നാല് പേര് അതായത് ഈ വാഷിംഗും പിന്നെ ഡൈ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ അല്ലെ ഓ അത് ശരി പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലേ ആ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടിയാ നിങ്ങൾ ഈ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞോളത് ഏത് റൂട്ടിൽ നിന്ന് വന്നാലും എറണാകുളത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്കും കോട്ടയം ടൗണിൽ നിന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടയം ടൗണിൽ നിന്ന് ഒരു പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നേരെ വീട് വരെ അതായത് പുതുപ്പള്ളി വന്നിട്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്ററുള്ളൂ ഉമ്മഞ്ഞാണ്ടി സ്ഥലം പുതുപ്പള്ളി വന്നിട്ട് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ നേരെ വീട്ടിൽ വരും നാലത്തേഴ് വഴി തവാലച്ചറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മീനടം വഴി വരികയാണെങ്കിൽ പുത്തമ്പരപ്പടി നിന്ന് ഒരു കിലോമീറ്ററേ ഉള്ളൂ ഓ അത് ശരി പുതുപ്പള്ളി മീനടം ആർക്കെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഒരു ഡെമോ കാണണം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു ദിവസം ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റും പറ്റും കാരണം അത് പുതിയ ഒരു സംഭവമാണ് ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ മെയിന്റനൻസ് എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഒരു കംപ്ലൈന്റോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള സംഭവങ്ങൾ ആണ് കംപ്ലൈന്റ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കലി ഈ ഡയലിന്റെ ഹീറ്റർ ചിലപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ പോകാം അതിപ്പോ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇടിവെട്ടി പോവുക അങ്ങനെ പറയും ഇലക്ട്രിക്കൽ കംപ്ലൈ അതിപ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാത്തിനും വരുന്നത് അതേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ ഇതിന് വേറെ ഒരു കംപ്ലൈന്റുകൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഹൈഡ്രോളിക് ആണ് മെഷീനറി മെക്കാനിസം ആയിട്ട് അതൊന്നും പോകാനില്ല മെറ്റൽ പാർട്സ് അല്ലേ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്തോട്ട് പോകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ന്യൂയോർക്കിലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ
ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതെങ്ങനെ പേയ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ് അഡ്വാൻസ് ആണോ ഓ ശരി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആവുമ്പോ ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും സപ്പോർട്ട് അത്യാവശ്യം അതെന്താ ഈ സബ്സിഡി മാതിരി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഓ ആ ശരി അപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു ത്രീ ലാക്സ് ഒരു ലിക്വിഡ് ക്യാഷ് ആയിട്ട് വേണ്ട എന്തായാലും പ്രൊഡക്റ്റ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ് എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോട് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ട് വീഡിയോ അതായത് ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോട്ടെ കാരണം ഈ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറ്റി എനിക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത സാധനം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു ആശയം ഉദിച്ചു തന്നെ ഞാൻ ഒരിക്കലും മാതാ അമൃതാനന്ദമയുടെ ഒരു സ്പീച്ച് കേട്ടു പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പാളയുടെ പ്ലേറ്റിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ചൂട് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അത് കഴിക്കുമ്പം നമുക്ക് ശരീരത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു എനർജി അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ അതിനകത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ നാച്ചുറൽ അത് കാരണം അത് ഏറ്റവും നമുക്ക് ശരീരത്തിന് എന്താണ് ഈ കാസർഗോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഈ സാധനമാണ് പശുവിന് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്നല്ല പുള്ളി പറഞ്ഞോ അതുകൊണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട പണ്ട് പിന്നെ ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ എന്തായാലും അടിപൊളിയാവട്ടെ എന്തായാലും വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇടാം 